দর্শক চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি সঙ্গী শিল্পী স্বপ্নিল সজীবের কাছে ভাই আবার ফিরে এলাম আপনার কাছে সঙ্গীতের মানুষ তো আর সকালবেলা তো সঙ্গীত ছাড়া আসলে একেবারেই আড্ডা শুরুটা জমে না ঠিক একটা সঙ্গীত দিয়ে শুরু করে একটা গান শুনতে চাই কোন গানটি শোনাবে গাইছি প্রিয় একটি গান তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলি কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলি ভীষণ সুন্দর আসলে একটা বিষয় কি যে রবীন্দ্রসঙ্গীত তো সব সময়ের জন্যই কিন্তু তারপরও সকালবেলা না রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাধুর্যটা একটা অন্যরকম একটা বিষয় এসে দাঁড়ায় তো সম্প্রতি বলছিলাম যে আপনি একটা ট্রিপ শেষ করে এসেছেন ইউএসএ মেক্সিকো আর একটা ক্যানাডাতে কেমন ছিল পুরো বিষয়টি ভীষণ ভালো ছিল বেশ কিছুদিন পর এত বড় লম্বা সময়ের জন্য গেলাম প্রায় আড়াই মাস থেকে তিন মাস ছিলাম বিভিন্ন শহরে এবং এত সুন্দর কিছু মুহূর্ত নিয়ে এসেছি বড় বড় মঞ্চ তো ছিলই অনেক গুণী মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছে কিছু নাম বলতেই হয় আমার খুব প্রিয় শিল্পী মিতালি মুখার্জি দির সাথে একসাথে প্রোগ্রাম করলাম ইমন চক্রবর্তীর সাথে করলাম একটা মঞ্চে শ্রেয়া ঘোষালও ছিলেন সো সব কিছু মিলে খুব খুব সুন্দর একটি রেস নিয়ে এসছে আরও যেটা ভালো লাগার বিষয় যে তিনটা বড় সম্মাননা পেয়েছে আমেরিকা থেকে একটি লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র আমাকে সার্টিফিকেট অফ এক্সিলেন্সি দিয়েছেন ভার্জিনিয়াতে ওয়াশিংটন ডিসির ভার্জিনিয়া থেকে ওখানকার মেয়র একটি সংবর্ধনা দিয়েছেন এবং সর্বশেষ যেটা পেলাম আসার সময় নিউ ইয়র্কের সিনেটার কর্তৃক একটি প্রোক্লেমেশন সার্টিফিকেট এবং সেখানে খুব সুন্দর একটি মুহূর্ত ঘটেছে যে সিনেটার সাহেব নিজেই পুরো সার্টিফিকেটটা পড়ছিলেন এবং আমি এটা ক্যামেরাতে মুঠোবন্দি করেছিলাম তাকে একটা বাংলা গান শোনালাম সেটা ফেসবুকে দেওয়ার পর বেশ বেশ মানুষের কাছে প্রশংসা করিয়েছি আর যেটা হয় যে ওরা তো আর বাংলা বোঝে না ওরা সুটটা বোঝে আর সেই জায়গা থেকে যখন এশিয়া মহাদেশের কাউকে বা বাংলাদেশি হিসেবে প্রথম আমি নিউ ইয়র্কের সিনেটার থেকে সংবর্ধনা পেলাম এটা আমার কাছে একটি অতি অতি ভালোবাসার একটি জায়গা তৈরি হয়েছে এই যে বাংলা গানকে নিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া হয় এবং প্রশংসা পাওয়া হয় এই যে এত সম্মাননা এই বিষয়টি তো নিঃসন্দেহে ভীষণ ভালো লাগার তো কি মনে করেন যে সেখানকার মানুষগুলো বাংলা গান বা আমাদের যে সুর আছে সুরের যে মাধুর্য আছে সেটিকে তারা কিভাবে গ্রহণ করছে আমি খুব লাকি যে আমার এই ছোট্ট বয়সে আমি এমন এমন দেশে গেছি যে যেখানে হয়তো জন বাংলাদেশি আছে বা জন বাঙালি আছে এরকম মরক্ক আছে তারপর সাউথ আফ্রিকার একটা দেশে গিয়েছিলাম ওখানে খুব কম বাঙালি ছিল কিন্তু যখন একটি অডিয়েন্সের কাছে যাই ইরানে গেছি ওখানেও খুব কম বাংলাদেশি যখন একটি অডিয়েন্সের কাছে যাই তারা বাংলাদেশি হোক বা নন বেঙ্গলি হোক তারা যখন সুরটাকে কানেক্ট করতে পারে ইজিলি তারা আমাদের গানের মানে গানে একটা ভালো লাগা ভালোবাসা প্রকাশ করে কারণ আমাদের বাংলা গানের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার কিন্তু বেশ বেশ প্রসারিত এবং বাংলা গানের ছন্দ বিশেষ করে বাংলা গানের লোকসঙ্গীতের ছন্দ তাদেরকে ভীষণ আকর্ষিত করে সো সেখানে ভাষা এবং কথার ঊর্ধ্বে সুরটা তাদেরকে টেনে ধরে সো আমি খুব লাকি যে আমি ইউনেস্কো ইউনিসেফ এবং বাংলাদেশ অ্যাম্বাসি কর্তৃক আয়োজিত মরক্কোতে গিয়েছিলাম একুশে ফেব্রুয়ারিতে এটা বেশ আগে দু সালে তখন ওখানে মাত্র জন বাংলাদেশি ছিলেন অ্যাম্বাসির লোকসহ আর পুরো দেড়শো জনই বিভিন্ন আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন কান্ট্রি ছিল তো ওরা আমাদের ভাষা কিছুই বোঝে না যখন আমার মনে আছে যে আমরা সাধের লাউ গাই গাইছিলাম শেষ গানটি তখন এক ঝাঁক ফরেনাররা উঠে আমাদের সাথে নাচছিল সো দ্যাট ইজ দ্য মোমেন্ট যে 
তখনই মনে হয় যে নিজে গান করার সার্থকতা নিজের গান করার সার্থকতা এবং এখানেই আমার দেশকে নিয়ে আসার তুলে ধরা যে প্রচেষ্টা আমাদের চলছে লোকগানের পাশাপাশি তো রবীন্দ্রসংগীতটাও নিশ্চয়ই পরিবেশন করা হয় বিভিন্ন জায়গায় সেটার জন্য কি আলাদা কোনো রেসপন্স পান যেহেতু এটা তো স্টেট সিনেটরের সাথে কথা বলছিলাম উনি বলছিল যে তুমি কি গান করো তখন আমি বললাম আমি আমাদের কান্ট্রি সং করি ফোক মিউজিক করি এবং আমি আমাদের তারপরে তিনি আমাকে তার ব্যক্তিগত সহকারীর ফোন থেকে এস এম এস করেছেন যে তিনি এখন রবীন্দ্রনাথের বই পড়েন ইংলিশ ট্রান্সলেশন এবং তাকে খুব অনুপ্রাণিত করে সো এভাবেই আমাদের রবীন্দ্রনাথ নজরুল বা পঞ্চকবির যে ধারা আছে বা আমাদের লালন হাসনের যে লেখনী আছেন অনেক সহজ ভাষায় হলেও এই লেখনীগুলো এতটাই সমৃদ্ধশীল যে যে কোনো মানুষকেই তার মনের ভাব প্রকাশে সাহায্য করে আপনার এখন বর্তমান ব্যস্ততা অন্যান্য কাজ নিয়ে কি আসলে এখন সদ্য আসলাম আসার পরে অনেকগুলো গানের ভিডিও বা ছিল সেগুলো করছি কারণ সামনেই আমাদের নতুন বছর আসছে তারপর ভালোবাসা দিবস পহেলা বসন্ত যে মানে আমাদের তো উৎসবের কোনো শেষ নেই এবং এই উৎসবকে কেন্দ্র করেই যখন আমরা নতুন গান প্রকাশ করি সেটা যে গানই হোক তখন দর্শকের কাছে একটি আলাদা ভালো লাগার মাত্রা যোগ করে বধু মিছে রাগ করোনা এটা সম্প্রতি এই ট্র্যাকটি আপনি রেকর্ড করেছেন এটা তো মিউজিক ভিডিও আকার অলরেডি রিলিজও হয়েছে রেসপন্সটা কেমন পেয়েছেন দর্শক ভালো আমি তখন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু দিবস উপলক্ষে বের হলো এবং আমি খুব 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 সম্মানিত এবং লাকি ফিল করছি কারণ এই গানটিতে আমার সাথে ক্লাসিক্যাল ফিচার হয়েছেন গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড উইনার পণ্ডিত বিশ্বমোহন ভার্জি এবং উনি পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী দুটোই পেয়েছেন এবং এখন সাউথ এশিয়াতে যতগুলো কিংবদন্তি যন্ত্রশিল্পী বা কিংবদন্তি ক্লাসিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টালিস্ট আছেন তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম এবং তিনিই প্রথম এশিয়া থেকে গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড পান সঙ্গীতে সো তার সাথে আমি কোলাবরেশন করার সুযোগ পেয়েছি এটা আমার জন্য একটি বড় পাওয়া এবং উনিও বাংলা বোঝেন না উনি জয়পুরে থাকেন ওনাকে যখন আমি বললাম যে একটা রবীন্দ্রনাথের গানের সাথে আমার খুব ইচ্ছা আপনি আমাকে সঙ্গত করেন কিন্তু ভদ্রলোক এখন অলমোস্ট নাইনটি ফাইভ ইয়ার্স তো উনি রাজি হলেন আমাকে কষ্ট করে জয়পুরে যেতে হলো জয়পুরে গিয়ে গরমে শ্যুট করা হ্যাঁ ওখানেই রেকর্ড করা ওনার পোর্শনটা তারপর ভিডিও করলাম মানুষ খুব সুন্দর করে গানটিকে গ্রহণ করেছে এই গানটি শুনি আচ্ছা ঠিক আছে পাছে আপনারে রাখিতে না পারে তাই কাছে কাছে থাকি আপনারে মুখে হেসে যায় মনে কেঁদে যায় সে আমার নহে ছল না মধুমি ছেরা করো না বুঝে দেখো মনে 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 রেখো করো করো না বধু মিছে রাগ করো না করো না ভীষণ সুন্দর আপনার কণ্ঠে মানে এত আদর লাগছিল গানটা শুনতে ধন্যবাদ ধন্যবাদ রবীন্দ্রসঙ্গীতের পাশাপাশি তো ফোক গানটাও করা হচ্ছে তো রেকর্ডিং আপনি বলছিলেন যে কয়েকটি রেকর্ডিং হয়েছে সেগুলোর মধ্যে কি ফোক গানও আছে না এবারে অনেকগুলো গান করেছি কারণ এখন মনে হচ্ছে যে কিছুদিন আগেও খুব বেশি জোর দিতাম মিউজিক ভিডিওর উপর কিন্তু এখন আবার দর্শকেরা মিউজিক ভিডিও থেকে গানের উপরে এমফ্যাসিস বেশি করছে সো আমার মনে হয়েছে যে এখন আরও বেশি বেশি গান করা দরকার সেটা হয়তো মিউজিক ভিডিওর ব্যাপ্তিটা একটু কমিয়ে দিয়ে মিউজিক ভিডিও যখন আমরা করতে যাই তখন আমাদের পরিসরটা আরো বড় হয়ে যায় তখন গানের প্রতি ফোকাসটা কমে যায় তো এখন এবং মিউজিক ভিডিও করাটা ব্যয় সাপেক্ষ ওটাই বলছি ব্যাপ্তিটা বেড়ে গেলেই তখন মানে অনেকগুলো লিমিটেশন চলে আসে আর এখন কিছু গান করছি যেগুলো একেবারে খুব সিম্পল ভিডিও আকারে থাকবে 
বা লিরিক্যাল মিউজিক ভিডিও আকারে থাকবে যেটা খুব তাড়াতাড়ি দর্শকদের কাছে আরো বেশি পৌঁছাবে এখন পর্যন্ত কতগুলো মৌলিক গান করা হয়েছে এখনো আমার কাছে আমার মনে হয় 20 25টা মৌলিক গান আছে এবং সবগুলো গানই বেশ শ্রুতি মধুর কিন্তু গানের ক্ষেত্রে খুব মানে সিলেক্টিভ খুবই পিকি আমরা আমরা সব সময় দেখেছি পিকি বলবো না হয় কি যে আমার এত মানে এর মধ্যে আমার দুটো অ্যালবাম রেকর্ড করা ছিল আরো তিন চার বছর আগে কিন্তু আমি যখন প্রকাশ করতে যাব আমার কাছে মনে হচ্ছে গানগুলো ভালো হয়নি তো ভালো হয়নি বলতে বলতে আর গানগুলো প্রকাশ করাই হয়নি কারণ তিন বছর আগের স্টাইল মিউজিকের যে ভ্যারিয়েশন আর এখনকার কন্টেম্পোরারি স্টাইলগুলো বদলে গেছে তো ওই আউট অফ সাইড আউট অফ মাইন্ড হয়ে যায় তো পিকি বলবো না নিজের প্রতি মনে হয় যে আর একটু ভালো করা উচিত দেখে ওই তারণা থেকেই আসলে করার সুযোগ হয়ে ওঠে প্লেব্যাকে কাজ করা হয়েছে টাচুট কিন্তু সেই গানগুলো এখনো মুক্তি পায়নি তো যেটা হয় যে এটা একটু আজকাল এটা যতক্ষণ না মুক্তি না পায় ততক্ষণ খুব বোঝা মুশকিল যে গানটি আদতে সিনেমাতে কতটুকু জায়গা করে নিয়েছে বা সিনেমাতে আদতে আছে কি না এটা আসলে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত বলা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় সেই কারণে আমরা এই গানগুলোকে লুকিয়ে রাখি যে যখন মুক্তি পাবে তখনই তখন বলবো সবাইকে একেবারেই এমনিতে সামনে দিনগুলোতে কি কি কাজ করার ইচ্ছা আছে এখন কোন মানে পরিকল্পনা কি করা হচ্ছে হ্যাঁ আমার আমার অলমোস্ট মানে এক বছরের গানের কি কি গান হবে সেগুলো পরিকল্পনা হয়েছে নেক্সট ইয়ার সামারেও অনেকগুলো ভালো ভালো অনুষ্ঠান আছে দেশের বাইরে দেশের মধ্যে সেগুলোর प्रिपरेशन নেওয়া হয়েছে এবং কিছু খুব বড় আকারে মিউজিক ভিডিও প্ল্যান করা হয়েছে তো অনেক কিছু প্ল্যান করা হয়েছে এখন সব কিছু ডিপেন্ড করছে সিচুয়েশন এবং সময়ের প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে যদি জানতে চাই যে একজন সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে বছরটা কেমন গেল কতটুকু সফলতা ছিল ভীষণ ভালো ভীষণ ভালো আমি আমার বাবা মা সৃষ্টিকর্তা আমার দর্শকদেরকে অনেক ভালোবাসা শ্রদ্ধা জানাতে চাই যে তারা আমার সঙ্গে ছিলেন এবং তারা থ্রু আউট সাপোর্ট করেছেন আর হয় না যে কিছু বছর লাক ব্রিং করে নিয়ে আসে এই বছরটা আমার জন্য ভীষণ লাকি একটি বছর ছিল আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করেছি গুরুত্বপূর্ণ কিছু সম্মান পেয়েছি তো প্রত্যাশা থাকবে যে আরও ভালো কাজ করবার আর আপনি হয়তো জানেন যে আমার একটা ফাউন্ডেশনও আছে যেখানে আমরা সুবিধাবঞ্চিত বাচ্চাদের গান শেখাই স্বপ্নিল ফাউন্ডেশন সেই ফাউন্ডেশনেও বাচ্চাদের গান শেখানোর কার্যক্রম খুব সুন্দরভাবে চলছে ওটি শুধুই একটি সামাজিক এবং নন প্রফিটেবল অর্গানাইজেশন যেখানে বাচ্চাদেরকে গান বাচ্চাদেরকে বাংলা সংস্কৃতির ধারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের চেতনাকে দেখানো হয় শেখানো হয় সুন্দর কাজ এবং সুস্থ কাজ আপনার কাছ থেকে আমরা সব সময় পেয়েছি এই জন্য হয়তো প্রত্যাশার জায়গাটাও কিন্তু আপনার কাছ থেকে বেশি থাকে যে স্বপ্নের সচিবের গান মানে সেটা ভালোই হবে ভালো থাকুন আমাদের আয়োজনে আসবার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সব শেষে একটি গান শুনতে চাইবো আপনার কাছ থেকে তবে তার আগে আমি দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নোট টাওয়ার একশো দশ বীরত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলাভিশন ডট টিভি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন মানুষ নিজের মনকে যতটা বুঝতে পারে সে ততটাই সুখী প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ ও কল্যাণময় হোক এবার গান অবশ্যই শেষ গানটি একটি লোকগান শোনাবো কিন্তু অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে একটি মিষ্টি সকাল উপহার দেবার জন্য এবং বাংলা ভীষণের সকল দর্শককে অনেক ভালোবাসা কৃতজ্ঞতা জানাই এভাবেই আপনারা নতুন শিল্পীদের পাশে থাকবেন নতুন বাংলা গান শুনবেন তাহলে আমরা আরও বেশি বেশি অনুপ্রেরণা পাবো গাইছি আমার প্রিয় একটি গান তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলে আর পেলেম না দেখেছি 
देखे रूप सागरे मन मानस का बहुदिन भंगे मेते कत रंगे सूजर संगे है देखा सुना तारे आमाय मन करी देखे देखे रूप सागरे मन मानुष का भेगे मोर घर चाबी नहीं जा ओ बंधु आमार देखे रूप सागरे मन मानुष का